আমাদের গত ক্লাসে আমরা অবস্থান ভেদে সাইনোসাইটিসের প্রকার ভেদ জেনেছি আজকে আমরা স্থায়িত্ব ভেদে সাইনোসাইটিসের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করব স্থায়িত্ব ভেদে সাইনোসাইটিস মূলত দুই ধরনের হয় অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস এবং ক্রোনিক সাইনোসাইটিস অ্যাকিউট যেটা সেটা হচ্ছে কম সময়ের জন্য আমাদের যে সাইনোসাইটিস রোগটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস এবং আমাদের যদি বেশি সময় ধরে সাইনোসাইটিসের প্রবলেম থাকে সেটাকে আমরা বলবো ক্রোনিক সাইনোসাইটিস অ্যাকুট অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস সাধারণত চার থেকে আট সপ্তাহ ধরে যদি আমাদের সাইনাসের প্রবলেম দেখা যায় তখন সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস এবং ক্রোনিক সাইনোসাইটিসের ক্ষেত্রে এই যে সময়কাল এটা হবে আট সপ্তাহ বা তার চাইতে বেশি লক্ষণ হিসাবেও কিন্তু এই দুটোর মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য দেখা যায় না লক্ষণ হচ্ছে অ্যাকিউট সাইনোসাইটিসের ক্ষেত্রে কাশি ঘ্রাণ শক্তিহীনতা অর্থাৎ ঘ্রাণ নিতে কষ্ট হওয়া বা ঘ্রাণ না পাওয়া জ্বর এবং মাথা ব্যথা নাক বন্ধ থাকা এবং গলা ভাঙা এই একই লক্ষণগুলো কিন্তু আমরা ক্রোনিক সাইনোসাইটিসেও দেখতে পাই কিন্তু এখানে হচ্ছে লক্ষণের তীব্রতাগুলো একটু কম তবে স্থায়িত্বগুলো বেশি থাকে এই হচ্ছে স্থায়িত্বভেদে সাইনোসাইটিসের প্রকারভেদ আমরা পরবর্তী ক্লাসে শিশুদের সাইনোসাইটিস সম্পর্কে জেনে নিব আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ